ಎನಲಿಟಿಕಲ್ ಮೀ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ ಹತ್ತು ಪೈಸೆಗೂ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಐದು ಪೈಸೆಗೂ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಅವಳು ಅಂತ ಈಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗ ಹತ್ತು ಪೈಸೆ ಐದು ಪೈಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಲೆಕ್ಕ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪೈಸೆ ಮತ್ತು ಐದು ಪೈಸೆ ಎದ್ದು ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಈಗ ಊಹನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಆಗ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದದ್ದು ಸೈಕಲ್ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಗ ಹತ್ತು ಪೈಸೆ ಇದ್ದ ಐದು ಪೈಸೆ ಎದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕರಗಿದ್ದು ಒಂದು ಇಡೀ ಇದ್ದು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೀವು ಈಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಲ್ವ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಮನೆಗೆ ತಗೋಪಾಗ ತಂದ ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಆ ನಂತರ ತಿನ್ನುವ ಅಂತ ಹೊರಡ್ತೀರಿ ಯಾಕೆ ಅದು ಕರಗಿರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಸರಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರಗಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಉಂಟಲ್ವ ಕರಗಿತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದದ್ದು ನೀವು ಇಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾಣ್ತೀರಿ ತುಂಬಾ ಕಾಣ್ತೀರಿ ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಇದೆ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆನೆ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ವಸ್ತುವಿನ ಒಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದು ಅದು ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅಂತರ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನೇ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅಂತರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಿದು ಅಂತರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ವಸ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಣುವಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಆದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅದರ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಬಹುದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೌತ ಗುಣಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೌತ ಗುಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತ ಗುಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಬಣ್ಣ ಅದರ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನು ಅದರ ಆಕಾರ ಅದರ ಏನ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುದು ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಭೌತ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಕಾಗದ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹರಿದ್ರಿ ಅದು ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಾಗದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ತರದ ಬದಲಾವಣೆ ಇದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಒಳಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ನನ್ನ ಮೊದಲಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಘನ ದ್ರವ ಅನಿಲ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಘನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಉಷ್ಣತೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನಿಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನಿಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಅತಿ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಅಣುಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಗಿನ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಯಾನ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದುವೇ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೇ ರೀತಿಯೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಘನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಆವಿಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಆವಿಯನ್ನು ತಣಿಸಿದಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ಘನ ದ್ರವ ಅನಿಲ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಘನವನ್ನು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಆವಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಣಿಸಿದಾಗ ನೇರ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ಹೊಂದೋದು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಘನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿ ಕಾಯಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಡ್ರಾಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಮೈ ತುತ್ತವನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಲು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಪುಡಿ ಆದದ್ದು ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀರಿನ ಹನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಂದಿತ್ತು ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ಆವಿಯಾದದ್ದು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೈ ಸುತ್ತ ಯಾವುದೇ ಅದರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಋತ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿತಿಗಳಂತರ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇದೀಗ ಹರಳು ಹರಳಿತ್ತು ಅದು ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗಿದೆ ಅದೇನು ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಆಗಲ್ಲ ಹರಳು ರಚನೆ ಹೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯು ಎಸ್ ಓ ಪೋ ಅಣುಗಳು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಇದು ಉಷ್ಣತೆ ನೀಡಿದಾಗ ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹರಳಿನ ರಚನೆಯು ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನೀವು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಇಡೀ ಉಪ್ಪು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿ ಅದು ಹರಳು ರೂಪ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪಟ ಪಟ ಸಿಡಿ ಸಿಡಿದ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳುತ್ತದೆ ನಯವಾದ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ಹರಳಿನ ರೂಪವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡದ್ದು ಯಾಕೆ ಕಳ್ಕೊಂಡದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರ್ತದೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೋದದ್ದು ಅಷ್ಟೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನೀವು ಉಪ್ಪನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ ಸಂತೃಪ್ತ ದ್ರಾವಣ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾಳವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹರಳುಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೇಟಿಯಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಣುರೂಪ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ವಸ್ತುವಿಗೆ ನೀವು ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬರೀ ಇನ್ನು ಅದರ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರಬಹುದು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರಬಹುದು ಬಣ್ಣಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರಬಹುದು ಆಕಾರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಉದಾಹರಣೆ ಏನಂತರಿ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಯಾವುದು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಘನ ವಸ್ತುಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಘನ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉಷ್ಣತೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾತ ಬಿಡುದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಯಿಸುದ ಕಾಯಿಸುದಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ಅತಿ ಉಷ್ಣತೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಆ ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆ ಕಂಬಿಗಳೇ ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗ ಆದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಟ್ರೈನ್ ಹಳಿ ಯಾವಾಗ ನೇರ ಇರಲಿ ಇರುತ್ತಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋರೆ ಕೊರೆ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಉಷ್ಣದಿಂದ ಅದು ವ್ಯಾಕೋಚನೆ ಹೊಂದ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ವ್ಯಾಕೋಚನೆ ಹೊಂದ್ತವೆ ಅನಿಲಗಳು ಒಂದು ಎರಡು ಬೇಲು ಒಂದೇ ಸೈಜಿನ ಬೇಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಡಾಪ್ ಹೊಡೆದೋಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಗ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ವಿಕಾಸಗೊಂಡಿತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತಹ ಅನಿಲ ಅದು ವಿಕಾಸಗೊಂಡಿತ್ತು ಬೇಲೂನು ಹೊಡೆದಿತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅನಿಲಗಳು ವಿಕಾಸಗೊಳ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪವಾದ ಇದೆ ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಸಂಕೋಚನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಉಷ್ಣತೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಂಕೋಚನೆಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದೇ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಬಾಟ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟರು ಆ ತರ ಹಾಕಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಕಿಯ
ಏನಾಯ್ತು ಅದು ತುಂಡಾಯ್ತು ಹಾಗಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಗುಣಗಳು ಬದಲಾಗಿದೆಯಾ ಯಾವುದೇ ಗುಣಗಳು ಬದಲಾಗುದಿಲ್ಲ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಚಾಕಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಆಕಾರ ಬದಲಾದ ತುಂಬಾ ಚಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಪೇಪರ್ ದೊಡ್ಡ ಪೇಪರ್ ಇದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪೇಪರಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೋಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ನು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದಾಗ ಬರೀ ಈ ಆಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದರ ಒಳಗಡೆಗೆ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಹಳ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಮೊದಲ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಡ ಅದು ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷ ಸೌಂಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಅದು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಅದು ಅನಿಲ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಆಗ್ಬೋದು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದಾಗ ಆಕಾರ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯುವುದಂದ್ರೆ ಏನು ಲೋಹಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಮ್ಲ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿತದೆ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಯಿಸ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಿಂತಕ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದು ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕರೆ ಗಂಟೆ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಲ್ವಾ ಕಾಲಿಂಗ್ ಗಂಟೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುದು ನೀವು ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯತೆ ಗುಣವೂ ಬರಬಹುದು ಬರೀ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಳಕು ಕೊಡುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯತೆಯು ಬರಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಯಸ್ಕ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಸಿದಾಗ ಕಾಂತೀಯತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಹೋಯ್ತು ಅದು ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಲೀನತೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಒಂದು ದ್ರಾವಕದ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಹಾಕೋದು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಆಗುದು ವಿಲೀನ ಆಗಿ ಆ ಅಣುಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಆ ನೀರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕುದಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ನೀವು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಪಡಿಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನು ನೀವು ನೀರನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕದಡಿಸಿ ನೀವು ಒಂದೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ದ್ರವ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೀವು ಮಿಶ್ರಣಗಳು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಉಪ್ಪು ಕರಗಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿಲೀನ ಆಗುದು ವಿಲೀನ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೀವು ನೀರನ್ನು ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಅವೇ ಆದ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲೀನತೆ ಕೂಡ ಇರ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕವಾದಂತಹ ಆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನೀವು ನೀರನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಂತರ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ನೀವು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆಮ್ಲಕ್ಕೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದು ಸ್ಫೋಟ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ
ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಭೌತ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಈ ಭೌತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮೊದಲಿನ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಶಯಗಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್